سلامونه قدر ملیدون کو په تیرو لس کلونو کې یو شمیر نړیوال کنفرانسونه د افغانستان لپاره جوړ شوي دي د بون توکیو برلین لندن روم پاریس او کابل کنفرانسونه هغه مهم نړیوال کنفرانسونه دي چې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان لپاره جوړ شوي دي ټاکل شوی ده چې د استانبول کنفرانس هم په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان لپاره جوړ شي چې دغه کنفرانس به په ترکیه کې جوړېږي په اوسنۍ خپرونه کې د همدغه کنفرانس په اړه بحث لرو چې ما سره په خپرونه کې د ملت د ټولنې مشر طوفان وزیری د ولسي جرګې پخوانی غړی خدای نظر سرمچار د سیاسي چارکارپو محمد اسحاق اتمر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله اڅکزی را سره په خپرونه کې دي قدرمنو مېرمنو تاسو ته ښه خغلی اتمر ټاکل شوی ده چې د استانبول کنفرانس د نومبر په دوهمه نیټه په ترکیه کې جوړ شي د دغه کنفرانس هدف څه دی او دغه کنفرانس ولې جوړېږي مننه تاسو ته او لیدونکو ته ملوانو ته سلامونه د استانبول کنفرانس په حقیقت کې د دوه زره ویلسم کال دویم کنفرانس دی چې په استانبول کې د افغانستان په مورد کې جوړېږي په حقیقت کې دا یو سیمه ایز کنفرانس دی او په دې کې د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو مسله څېړل کېږي په ضمن کې سوداګري او نور امنیتي مسایل هم په دې کې شامل دي دغه کنفرانس د سیکا په نامه کنفرانس چې په دوه زره لسم کال کې د آسیا د همکاریو او اعتماد جوړونې د ټولنې لخوا نه کوم کنفرانس چې جوړ شوی و له هغه سره کوم تړاو لري زه داسې فکر کوم چې دا هم هماغسې یو کنفرانس دی لکه په دې کې د افغانستان تقریبا د سیمې هېوادونه یا ګاونډي هېوادونه لکه پاکستان هند چین ایران عربی متحده امارات ترکمنستان ازبکستان قزاقستان دوی گډون کی او په حقیقت کې دا د افغانستان د سولې په مورد کې د دغه هېوادونو سره د یو طویل المدته صلح یا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کولو په برخه کې به دا جوړېږي په ضمن کې دوی به د برسیره په اقتصادي مسایلو سوداګریزو مسایلو او متقابل هم کارو که په خپل سیمه کې به په هغه باندې تمرکز کوي مننه ښاغلی اتمر بېرته وروسته تاسو ته ګرځم ښاغلی اڅکزی لکه څنګه چې د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د دغه کنفرانس چې دی د سیمو د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا رامنځته کولو افغانستان او ګاونډیو هېوادونو کې بشپړ امنیت تامین او همدار است یو شمیر د هېوادونو ترمنځ اقتصادي سوداګریزې او کلتوري موضوعات به په دغه کنفرانس کې ورباندې خبرې وشي او پریکړې به وشي ستاسې له نظره کومو مسایلو باندې چې په دغه کنفرانس کې خبرې کیږي څومره دغه مهم مسایل دي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو څخه د مخکې ټول لیدونکو اورېدونکو سلام په وړاندې کولو سره که څه اتمر صاحب څه اشاره وکړه د دې کانفرانس په هکله چې زه کوم معلومات لرم دا کانفرانس د امریکا په رهبرۍ او د ترکیې په کوربتوب تر سره کیږي لکه څنګه چې د دې کانفرانس د غړو نومونه اتمر صاحب اشاره ورته وکړه دا کانفرانس تقریبا چې استاد ژوندی و په هغه وخت کې دا ترتیب شوی و د دې مهم هدف دا و چې د طالبانو سره څنګه سوله وسي که ستاسو یادي امریکایانو په هغه وخت کې وویل که ترکیه دا اشاره وکړه چې موږ طالبان ته یو سیاسي دفتر ورکوو کله چې استاد په شهادت رسیږي زه فکر کوم مخکې اجنډا دا و او زه فکر کوم چې دا اجنډا یې څه تغییر وخوري تغییر په دې معنا وخوري چې دغه ملکو ته ووایي که رښتیا هم امریکایان په صادقانه ډول دلته مبارزه وکړي که څه هم تراوسه یعنی نه ده کړې دغه تغییر چې تاسو ورته اشاره وکړه دلیل یې د استاد رباني د وژنې و ما لږ پرېږده در کم ازای زه فکر کوم هدف دا و چې د طالبانو سره د سولې خبرې وسي کله چې استاد په شهادت رسیږي امکان لري اوس دا اجنډا لږ تغییر وخوري تغییر په دې معنا بیا وایم که چیرې امریکایان دې ته صادق کې دروس خو صادق کنه وه چا دې کوم وعدې کړې وه زه فکر کوم اوس باید که چیرې امریکایان صادق کسی دا استاد شهادت باید باید دوی پر دې اوس خبره وکړي چې په افغانستان کې څنګه امنیت راوستلی شو څنګه مداخله بندولی شو او د دې په څنګ کې بیا اقتصادي او سیاسي او مثلا 
دا نور مرسې څنګه وسر وکړو چې د افغانستان ټولنه لکه څنګه چې د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ویلي دي چې یو یو موضوع دا ده چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي د اعتماد فضا ستاسو له نظر څنګه رامنځته کیدای شي بالکل د اعتماد مزا اعتماد فضا وخت رامنځته کیدای شي موږ د ډیر وخت ګورو پر همسایګانو لګیږو پر یو ځای به موږ په رقم یو د بل طرف باید وګورو او شپږ حزب مو تقریبا شل کاله یو همسایه ساتل یو حزب بل همسایه ساتل یو او دا زیاتره دا خلک شهیدان دي زموږ لیدون کې بیا اوري دې ملکو ته بیا یو رقم وعدې مور کړي دې ملکو سپورټ کړي دي او دې ملکو کې د امریکا تقریبا د یو تریلیون په شاوخوا کې پیسې ضایع شولې د شوروي د شکست په خاطر دوی به څه وعدې ورکړي وي چې کله موږ قدرت ته رسېږو نو به موږ ته سره ښې اړیکې ولرو درې یو ځای بستې لاسپو سیم یو او که چیر سل میل سلا ورکول که دل آغا کم دا آغا بلکول دل چا چا خرش دل دا آغا خلو خرس اولا دا وقت خلق شایدان دی شیلی بیا مصرف اولا نو وست بخا مخا دی ملکو تی سز را در ارتکی چید نو تی ولیز مش پر لار نیست دیم بحرحال وست پی کردادی چطور خلق دا افغانستان مشرتابه او گندون سیاسی دلی اما دلی طول ندال طول سر اکشی اینجا دی اعتماد پزاد دیا وطن دست داکاس کار که دختر طول ملکو سر از ادی کانادا ول خبری وکی چه زب استاف ملکو ملکی مداخل نکوم تیل تما کوا اتصا کمی خبری چند مشکلاتی ملکو ما بین سکمر دام سیگان سر جاگا پزگار دو سر مترکو زیپ کرد من نه خاله تک زای خاله استار مچار استاس ول نظر د اعتماد فضا بعد ترنگر من سشی او تو کر من سکی دی سیمه و دونه او ک ملگری ملتونه بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام با شما و بیننده های عزیز ببین دو مسئله ای را که اینا در نظر گرفتن مسئله امنیت و فضای اعتماد هر دو مسئله مسئله بسیار اساسی و حیاتی هستند اما شر در اینجا هست که آیا واقعا جمع شدن از اینا ای یک بازی سیاسی است، یک معنوری سیاسی است یا تامین امنیت و ایجاد فضای اعتماد در منطقه و بخصوصا در افغانستان هدفشان است این فرق میکنه اگر مسئله بعض هم بازی سیاسی باشه و معنوری سیاسی باشه و پشت سر پرده آداب های دیگری دنبال شوان اما روی پرده فقط از امنیت در منطقه و مثلا ایجاد فضای اعتماد صحبت شوه این یک مسئله جداگانه است خلای سرمچار ستاسو نظر چه ده چه و سیاسی لو بده ده که ده پرده ترشا کم بل سروان دی ببین از نشست های که تا کنون گذشته و طوری که شما هم یاد کردین و جناب استاد هم اشاره داشتن ما در عمل از نشست های گذشته که در تمام کشور حالا چه در جاپان چه در پرانسا چه در لندن و چه در افغانستان و جای دیگه که صورت گرفته انچه که از نتیجه این نشست ها به دست آمده باشه و مردم ما واقعا او را لمس کرده باشن و احساس کرده باشن چیزی وجود نداره فقط مسئله آمده به یک نشست و تا سرحد یک تبلیغات و به اسطلاح تبلیغ شده و هر دوره به خصوص برای افغانستان انچه که مسئله در اینجا روی افغانستان صحبت میکنیم فقط این نشست ها به یک باغ و بوستان های رویایی میمانه که ما باور دارم که هیچ زمان یک نسیم از این باغ و بستان های به اسطلاح رویایی نه میوزه و نه یک بوی خوش در مشام مردم افغانستان میاره مثل که در جلسات گذشته هم چنین بوده و نیارده ببین بعض هر کشور دیگه اینجا هر کشور دیگه در این مسئله تامین امنیت و ایجاد فضای اعتماد به خصوص در افغانستان کار کنه دو کشور همسایه ما به هیچ وجه حاضر نیستن به خاطر از کشور پاکستان کشور پاکستان و ایران به خاطر که کشور پاکستان و کشور ایران اصلا به اصطلاح تامین منافع خدا و دوام زندگی خدا در دوام بحران و تداوم بحران در افغانستان میبینن اینها افغانستان اگر شما کمک دقت کنید تا افغانستان به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل 
و به ملت افغانستان به عنوان یک ملت آزاد اینا اصلا احترام قائل نیستن حقوقی را رعایت نمی کنن هر دوی از اینا در فکر ازی هستند که به خصوص پاکستان افغانستان را باغچه پشت سر خانه خود میدانه اگر یک کمه که دیگر دقت بکنیم ایران و پاکستان میخوان در افغانستان با ادعای حق الهی حکومت بکنن از تیسی سال است که هر بانی خلی سرمچار اوس مشخصا که پختنی تراشو چه دقه در اعتماد فضا چرنگ ممکنه دشه رامنستش تا زمانی که به نظر ما تعریف از ملت و منافع ملی وجود داره بنان در کنار ازی تزادهای ملی وجود داره ما هیچ خوشباوریه بخاطر تامین امنیت و ایجاد فضای اعتماد پیدا کرده نمیتانم بخاطر که خوب اعتماد وقتی وقتی به وجود میایه که هر کسی هر چیزی را میخواه به دستش بیایه یعنی به عدف خود برسه به انچه که میخواه برسه و بخصوص در افغانستان که یک کشور فقیر و از دست و پا افتاده و یک کشوری هست که به کمک دیگران نیاز دارن و امسای ما با ای قدرت دارن و با حرص و آزمندی انسانی که دارن هیچ وقت اینا از زورمندی و تسلط بر افغانستان اینا دریغ نمیکنن اینا همیشه کوشش میکنن افغانستان منایس یک کشور تابع در در کنارشان باشه و آنچه که آنها فرمان میتن دولت افغانستان دولتی که بعدن به وجود میاد باید فرمان بردار باشه و در اینجا به این شکل حکومت بکنن این نوع حکومت هیچ زمانی هیچ زمانی اعتمادی را به وجود نمیاره و چنین فضای را در قبال نداره خغل وزیرستا سل نظر کچیر دی و هیوات گاوندی هیوات دو گونه سیاست ولری د بلگ په توګه کچیر پاکستان د افغانستان پر وړاندې دو گونه سیاست ولری آیا ممکنه ده چې په داسې یو حالت کې د اعتماد فضا د دوی تر منځ رامه د دوی تر منځ پیدا شي سلامون په وړاندې کول سره مننه ساس څخه زلم رای د ترکیه د هیواد په اهمیت باندې رازم او بیا ساس سوال ته به جواب ورکړم ډیر لنګ او ډیر لنګ تاس ګوره چې د ترکیه هیواد د اسیا او اروپا تر منځ پروت یو هیواد دی په سیاسي لحاظ باندې او په تاریخي لحاظ باندې دواړو خواو ته د اهمیت وړ یو هیواد هم په اسلامي نړۍ کې چې عثماني خلافت په کې تیر سوی دی د اهمیت وړ دی په ځانګړي ډول په افغانستان کې او د افغانستان پر ګاونډوی هیوادونو باندې خپل خاص اغیز لري او شاړی کې وسل لري د بلې خوا څخه وروسته د سیکولر نظام چې په دغه کې رامنځته شو په ترکیه کې د هغوی اړیکې بیا د اروپا سره ډیرې نږدې وې او اوسنۍ کم ګوند چې په واک کې دی او د عدالت ګوند هغوی هڅه کوي چې بېرته د عثماني خلافت هغه سیاستونه یا اغیزې په اسلامي نړۍ باندې رامنځته کړي هغوی نو پر همدغه بنسټ باندې ترکیه هیواد کې غونډې او د هغوی همکاري د افغانستان سره حیاتي ارزښت لري اوس راځم دې ته چې په دا درو شیانو باندې چې یو اعتماد دی بل امنیت دی یو بیا سوداګري ده او کلتوري پرمختګونه دي دغه په خپل پرنسیپ او اساس کې د اهمیت وړ دي په ټولو هغه حالاتو کې چې موږ پرمختګ و خواته ځو هغه په اجنډا کې دا چې څنګه اوس اعتماد د پاکستان سره چې دوه مخه سیاست لري د افغانستان سره رامنځته کېدلی شي د دې د مخه چې موږ څنګه دغه اعتماد رامنځته کړو یو وار د دې د مخه باید په افغانستان کې یو یو ملی او قوی متحد حکومت ممکنه ده دا کار او کنه ده ممکنه ممکنه ده سل په سل کې سل په سل کې دا ممکنه ده په دې شرط باندې چې لومړی موږ په خپله د افغانستان حکومت یو قوی حکومت یې په مجموع کې د افغانستان دولت قوی هغوی قوی ستراتیجي ولري قوی میکانیزم ولري او اغل د تطبیق لپاره یو قوی ټیم ولري تر څو وکولای شي چې د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په وړاندې او د دوی د مداخلې په وړاندې باندې دوی خپل تدابیر ولري او د نړیوالې ټولنې سره او د نورو ګاونډیو هیوادونو سره په دې هکله اړیکې ټینګې کړي د دې اړیکو پر بنسټ باندې بیا کولای شي چې د یو قوي موزیګرې څخه د افغانستان حکومت بیا د ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې او د دوی اندېښنې مطرح کړي همدغه اوس تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا څرنګه بولې د اوس نه تقریبا د دې شکالو رئیس پاکستان هڅه کړې ده په شکل د اشکالو چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي او افغانستان خپل د نفوذ 
یو جغرافیا بولی او د افغانستان د د جغرافیا څخه هڅه کوي چې په منځنۍ آسیا باندې خپل اغیز ولري تر څو په راتلونکي لس کلونو کې د هند سره په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې هغوی مقابله وکړي مګر متاسفانه د هغه غلطو سیاستونو له کبله چې هم د پاکستان ملت هم د افغانستان ملت د یو بحران سره مخامخ کوي او د دوی پر هغه شبکو باندې چې هغوی لاسوهنه کوي ټوله ولسونه ورباندې بې باوره دي نو اوس د دې لپاره چې پاکستان باید ښه سیاستونه تعقیب کړي او د دوی کامیابي په دې ښه سیاستونو کې دي تر څو د هند سره دغه وکړي دوی د افغانستان سره باید ښه اړیکې وساتي په ښه امنیت کې کولی شي ښه سوداګري وکړي په ښه سوداګري کې چې رامنځته شول دلته اعتماد رامنځته کېږي ولې دا ملي وحدت د ملتونو په منځ کې یو شی چې اهمیت لري هغه اقتصادي راکړه ورکړه په هغه کې نژاد قوم په هغې کې ژبه بیا نه پېژندل کېږي کله چې په یو شرکت کې اقتصادي کې موږ راټولېږو په هغې کې کازاره تاجک پښتون راټولې هغوی ته یوازې د دوی د شرکت منافع مهمې دي نه د دوی ته دا توپیرونه معلوم دي نو په دې بنسټ باندې کله چې اقتصاد پرمختګ وکړي سیمه یو ډول د د صلحې خوا ته او د پرمختګ خوا ته ځي نو پر همدې بنسټ باندې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې ښه سیاستونه ولري مګر اوس سیاستونه چې دي دا ښه سیاستونه نه دي افغانستان پاکستان د د داسې حالت کې د روابطو دي چې هر لحظه کولی سي چې امریکا هم سر خرابې اړیکې لري چې سیمه د یو بحران سره مخامخ سي مننه ښاغلی وزیر ښاغلی اتمر ستاسو له نظره اوس په سیمه کې د کومو هېوادونو ترمنځ د اعتماد فضا شتون لري د افغانستان او پاکستان د پاکستان او د هندوستان د هندوستان او د چین د چین او د روسیې د چا ترمنځ تاسو وګورئ مخکې دوستان ویلې زه فکر کوم په سیمه کې اعتماد شته دی یوازې دوه هېوادونه دي چې هغوی خپل منافع ته ډېر متوجه دي او هغه اعتماد چې نړیوال او د سیمې هېوادونه هغوی نه لري هغه نه لري هغه اعتماد دوی تر اوسه پورې نه دی رامنځته کړی چې هغه یو پاکستان دی او بل ایران دی تاسو وګورئ د پاکستان سیاسي حیثیت په اصل دویم د مې نه په نړیواله سطحه ډېر ولوېده یعنې د پاکستان سیاسي حیثیت من حیث د یو دولت ډېر ضعیف شو د پاکستان اقتصاد هم ډېر ضعیف شو او امنیتي وضع هم تاسو وګورئ پاکستان کې ډېر خرابه دی نسبت د دې نه که پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره یا د سیمې هېوادونو د امنیت د پروسې سره مرسته کړې وای ځکه د ټوریزم صدور تاسې وګورئ په ټول نړۍ کې په اروپا کې په انګلستان کې په امریکا کې په هر ځای کې چې یو ټوریستي واقع کېږي د هغه جړلې په پاکستان کې پیدا کېږي اوس دغه پاکستان او ایران ته چې تاسو اشاره وکړه دوی یوازې په دې سیمه کې بې اعتماده شوي دي او که په ټوله نړۍ کې دوی په ټوله نړۍ کې بې اعتماده شوي دي تاسې وګورئ د پاکستان د ټوریزم د ایران د دي ایران هم ویلې شوي تاسې ولیدل چې ایران په دې متهم شو چې د عربستان سعودي سفیر په امریکا کې ترور کړي دا لویه قضیه ده یعنې دا خپل همدغسې یو ټوریستي عمل دی چې جرلې ایران ته رسېږي نړیوال اوس په دې باور دي چې په سیمه کې مخصوصا په منځني ختیځ کې د عربو هېوادونو په منځ کې ایران لاسوهنه کوي او په دې سیمه کې پاکستان ډېر لاسوهنه کوي د ټوریزم صدور د دغه دوه هېوادونو په سیمه کې جاري دی ښاغلی اتمر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ایران او پاکستان د نړۍ په سطحه د اعتماد وړ هېوادونه نه دي په داسې یو حالت کې څرنګه ممکنه ده چې په دغه سیمه کې د اعتماد فضا رامنځته شي باید څه وشي که سیمه ییز همکاري ګوره مخکې تاسو ویلې چې کم اعتماد د چا خوا تاسو ویلې دل کله چې د افغانستان بهرنی سیاست د صلحې د پروسې د پاره تغییر ومون فوراً کله چې افغانان افغانستان هندوستان سره د یو تړون د لاسلیک په درشل کې و په همغه ورځ د چین لومړي مرستیال د صدر اعظم پاکستان ته سفر وکړ او پاکستان دا وښوده که امریکایان موږ سره نه 
زمان بال دوست دیر استراتژیک ملکره آگاه با چین من سر امراست کی یا چینان با زمان پخواس سر ولادی تا سی که در پاکستان مطبوعات تاکیب کی دا خبر دوی تروس پوره ما مدعا تکراری خبر مطبوعات که چه منگا حتمی نداه چه دیم ریکانو مراست تا منگا سرگی پلاروسو یا غویتا بیخی داسی حیاتی آگاه وارکو اهمیت وارکو که آمریکا من سر امراست نکی زمان نور دوستان کی ام دعا سی پسی ما که زمان نور گواندیان چی دی لکا دی آسیای میانه ای وادو نزد فکر کنم آقای خبر دی باسازی پ مرحله کی دی او دعاه سلاسوانه تر اوس پوره مشهود نی دی که سرای دست فکر کنم چی گویا زک آقای هم دی دعاه تروریسم قربانیان دی آل تام دعاه دی ازبک دلی دی تاجیک دلی مثلاً دی چیچین دلی دا آل تام آخوی تو پارس آخو گرفتن. من خاله ات مربیر تو روسیه تاست گردم. خاله ات سگزای. پدر کنفرانس که پا افغانستان او گاوندی و هیودونو که پر بش پر امنیت پر تامین باند هم خبری کیگی. کشور لکتنگه چه خاله ات مربیر تو اشاره اکرا پستیم که به تماده هیودونه شتون ولری. او داشت هیودونه چه دوغونه سیاست ولری. آیا ممکن است که پا افغانستان او دستیم به هیودونو یا گاوندی هیودونو که امنیت بش پر امنیت تامین شی؟ بیلکل ایم که آن لری لکه مخش ما اشاره اورت وکل کورا مجبا غاکی کت وایو مرد سرعت خالجیو دو کالات لچن آنها مرا غلی آم پر داغا لکه و چمن بول دکی وسیم پر داغا بول دکی تبا وار وکا دای بیت ما جد دونه مختت لجه ده چه وس که آمریکا وی پمای اعتماد وکی آگه نه پاکستان اعتماد با کوایس دغش با گزاره وسر وکی آوری افغانستان با کوایسی کلا کلا زمرد از جمر وخش میجی مرت سوال دادی د پاکستان د سلو پوچانو چه با سلاو تا دادی مشت پر تلفن کی خلقو؟ زمان دیگه چی مشک پری دلیلی داره؟ اول آسونه و پشیه تالیبان و پری کهی پاکستانی تالیبان مشک دلیلی داره؟ داره ودیار زرکا سمری دی. زد پاکستان دو کمتر تو داخل و داغانه ام از خانگویی است. داره یک کاتا تو ام. داره ود دو زرم مکتب دم آبین زد لیلی. آقا وای مشت مشت تالیبان ولی دی می دیا وای. ات مرسا و می دیا تا که بیچ مشت پجوو که آمریکایی دلار پیدا کردی دی. درسته ده نه آقا وای دام مشت تو اکسپورتی آیا دا امکان داری چی پاکستان دی آمریکا دا غصب افغانستان کی پریش دی دیوی خواه آمریکا دا جانکی دا بلی خواه زمرد سرحدی پولیسو زد سرعت سرای امبار باره تالیبانی ولی دی دا غصب آمریکایی دلار رکشی دا غصب کاردون رکشی دی که تو کورونا زمان سخواری اکور کارونه به زد روشن دا جان گور دیر وازی خود زد دا غوارن چی دا جان دا جان در دی جان نشان آمریکا دا دا آمریکا دل دزمرد دن ندا من یه تا پاراگلیه دن دزمرد دا باسازی دا پاراگلیه دا وقتی کلا گور کتاسی صورت جمعه کی زیاد کار کنتیم می دیاتا که بایی دا آمریکا دا جمهوری خواهی او کاندیدو ولش مشاری انتخابات تا آقایل و ولدا آمریکایان تا دا خدای دا خواهی ویلهام سویی دچی تاس پرنیا با چی وکی تاسو دا 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 خبر تاکیب کی دی واری هدف پوداری آمریکا استان تا ل تروریسم سر دم وارزی بخاطر ندارد بیل کل ندارد آقایل کار آقایل مخبل وطن با پامان کی نور دی واری پر نور ملکوبا نخبل با چی وکی یکیان دخواه تالا سباد چپ کران که دار خبر داد که چیره دم زیک باچان را کم داغ نیزام و این ودیبم خون ما بنش را کابس را کردی و داد خواه تالا به کتاب کسایی دم زیک باچان یا ودار بالری کابس را کی خبر کدرتونا مختبا ایل کم مرد سرایش پر پاکستان و پر ایران گاردو سوال داد یا آمریکا دخواه خبری گشت لری مرد ولی دنست سرایی و مرد ولی دار سباد نکیز داد کم مرد آمریکا تداد تام اول روز مرد و تنج را جور کیز مرد دل تجربه را غوانه وسی دل دیز مرد سنور خاله گوگر زیاد است مکان لری وس پاکستانیان پر آمریکایی تمار نلری مزیم باید ون نلر و آمریکاییم پر مزن نلری آمریکایی بخ پاکستان هم نلری داری و دیار جنجالی جگر داده که ما چی مخته تا مثال داری که گور آمریکا که داره جنگ بندیه آمریکا کشپاش میاشتی مرتا خرس نکرده داد مرتا شرایط تو ایچی داری پس از بان که کنیم برتر باغم رو کوالزی چی دیزن اغلی است داد خالق بزن سمی داد پاکستان ایتا پرسنت تو جارت آمریکایی تدی پاکستان که آمریکا که داره تجارت پاکستان سر بند که پر پاکستان شپارش میاد خرس بند کنن با دام ملک سوی کنن باغه خدا در اما دیش رو کرده دیو خوام بخالی پیدا وارو ملک وات روزی دبودی خواه گور دا دا خاص نماین دل نماین دل تراش خدا خالق شایدان جی دل تا یوت سوای یال تا چوارش بال سوای اودا بیچاره گان رهبران داد وارو بالکو دخپولو شخصی گرد با خادر داو لسلو پاور کیا چه ولی دالو بیش رو کرده بله چی بس من خاله ات سگزای پامدی اربا خاله وزیری نواوری تاسو ده خاله ات سگزی سرگندوانی واوری داده ولی چه داغ درامچ پریسی ما کروانه دا دخپلا دی آمریکا لخوانه دا تاسو جواب خاله ات سگزی تصد دا زه از سطح فسیلی وارن شروع بندی باس و کم سنجه چه ات سگزی ولی چه زد پاکستان ویانه مر چی داشت تعبیر نیستی که مرش هم دامریکایی نوایان دانیو یا ملاتارکو چیزهایی که تو ندیاره با وایو 
زه تر یو بریده پورې چې په پاکستان کې هم ځینې تروریستي عملونه کېږي هلته مکتوبونه له منځه ځي هلته قومي مشران له منځه تر یو بریده پورې دا تاییدومه مګر دا چې بیا څوک کوي هلته زه بیا په دې هکله یو بل نظر لرم چې هلته موږ په سیمه کې درې عمده ایجنسیانې په فعالیت باندې دلته فعالیت کوي چې وضعیت یې دې بحران ته رسول دی یو د القاعدې سازمان دی دوهم آی سای دی د پاکستان او دریم سی آی ای جامع ایم آی سیکس په دې سیمه کې بوخت دي دغه درې لوبه کې القاعده یو نړیوال جنګي عقیدوي سازمان دی چې د نړۍ په کچه باندې خپل خاص قوتونه او ملاتړ یې او, او ډلې لري په پاکستان کې ځینې تخریب او هلته جګړه چې کوي په دې کې شک نشته چې دا القاعده کوي دوستانو ملګري بیا زما سره ونه منی ولې دوی به وایي چې القاعده د کومې خوا راغلې ده هغه هم ممکن چې د امریکایان لخوا دا بیا یو بل بحث دی چې سړی ورباندې کوای شي په تفصیل خبرې وکړي هلته القاعدې ځینې تخریبونه کړي خو په وروستیو کې هلته پاکستاني ایجنسیانو ډېر طالبان تقویه کړي دي تر څو د القاعدې طالبان ضعیفه کړي پر مثال په جنوبي وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې په باجوړ کې په ورګزو کې وزیر کې ډېر مشخص نو وایي تاسو د اتسګزي صاحب له څرګندونو سره تر کومه حد موافق یې زه تر زو سره موافق نه یم چې هغه ملاتړ یې البته جګړه دلته امریکایانو شروع کړې امریکایان ځینې مجبوریتونه لري تیر وطن یې وکړلې خو په پاکستان کې چې کم بریدونه کېږي هلته په دې کې شک نشته مکتبونه له منځه تللي خو هغه امریکایانو نه دي کړي هغه القاعدې دغه عملیات اجرا کوي هلته لکه څنګه چې ښاغلی اڅکزي وویلی چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره غلی تر څو په دنیا باندې باچایي وکړي که چیرې په دنیا باندې باچایي یو هیواد کوي نو ضرور ده چې افغانستان ته راشي ګوري موږ په افغانستان او په ټولو هیوادونو کې ځینې داسې کسان لرو د اشخاص په صفت یا د سیاسینو په صفت سره چې هغه د دې دعوه وکړي چې افغانستان باید په ټوله نړۍ باندې حکومت وکړي د دوی پنځه زره زره کلن تاریخ دی دوی ټول آسیا نیولې وه امپراتوري مو درلودله دا یو نظر دی په امریکې کې یو سناتور چې د ریپبلک ریاست جمهوري ته کاندید دی هغه دا خبر کوي دا دې معنا نه لري چې ټول امریکایان په دې نظر دي او امریکایان د دې توان ولري امریکایانو په خپل سیاستونو کې د نړۍ په کچه تیروتنې وکړلې او په افغانستان او سیمه کې د خاصو مجبوریتونو سره مخامخ ده د هغه مجبوریتونو له کبله اوس دوی د لوی چلینج سره مخامخ دي که چیرې خپل په سیاستونو کې اصلاحات را نهولې د افغانستان په اداره کې اصلاحات را نهولې د افغانستان په سیاستونو او اقتصادي ژوند کې اصلاحات را نهولې دوی به ناکام وي او د افغانستان حکومت به ناکام وي او سیمه به ناکام وي په افغانستان او ګاونډۍ هیوادونو کې د بشپړ امنیت تامین ممکنه ده او که کوم نظامي حل لاره لري او که د سیاسي حل لاره ګوري جګړه د دې لپاره چې سول هرم سي جګړه وسیله او زموږ هدف چې شي دی هغه سوله ده نه دواړه همزمان باید پر مخ ولاړ شي خو په دې شرط چې یو منظمه ستراتیجي ورسره ولرو او تفاهم د نړیوالې ټولنې سره په سیمه کې تر څو دا فساد چې په افغانستان کې وجود لري لکه بارې شپه چې تاسې ولیدل چې د سمین بارکزی پر خیمه باندې دروسو و پولیسو بې شرمانه حمله وکړله کش کې دا حمله ډېر پښتون کش کې دا حمله پر پاکستان باندې کړې وای او یا دا حمله پر ایران باندې کړې وای کله سرمچار کچیر پاکستان د تروریستانو مرکز اوسیږي چې د القاعدې شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې ووژل شو الیاس کشمیری د القاعدې شبکې یو مهم غړی او پاکستان کې ووژل شو اتیا عبدالرحمن د وژنې په اړه چې د القاعدې شبکې مرستیال و ریپورټونه خپاره شو یونس موریتانی او د القاعدې دوه نور غړي د پاکستان په کوټه کې ونیول شول که چیرې پاکستان د تروریستانو مرکز ووسیږي نو ممکنه ده چې په افغانستان او ګاونډۍ هیوادونو کې امنیت راشي مغه توقع دنیا و بعدن افغانستان را از پاکستان که پاکستان به عنوان یک کشوری که کمر همت بسته کنه و علیه تروریست و القاعده به جنگه و امنیت را در منطقه به وجود بیاره ای یک فکر خامی است که هم جهانیان بر سر می و هم افغانها ای امو دایره ای است که ما برای شما میگم تا زمانی که دولت پاکستان هست و تا زمانی که ایسای پاکستان دست دراز در امور و مسائل داره هیچ زمان ای دایره بسته نمیشه یعنی به صورت قطع امید از دولت پاکستان 
و از دولت مداران پاکستان در موجودیت آیس آی که آنها بخواین علی ترور القایده بجنگن و در منطقه امنیتی را به وجود برن به صورت قطع متصور نیست نو برن اوست به حل لارت شیره رای حل در حقیقت ای است که او کشور های منطقه او کشور های منطقه و بعد از او در کل جهان اگر می خواهند که به واقعیتش براستی امنیت در, افغ... در افغانستان و در منطقه و بالاخره در جهان تامین شوه خوب است که عامل پرخشگری را عامل خشونت ها عامل کسایی که شو روز دست به ترور و قتل و می زنن و دهشت افغانی می کنن این عاملین از بین ببرن حالا این عاملین در هر جای که هست باید در لعنه خود از بین برده شوه منظور ما از است که جنگ باید در لعنه توریست ها و دهشت افغان ها صورت بگیره تا و نه دور از آنها ببین دغه مرکزونه په کوم ځای کې دي یوازې پاکستان کې که په نور ځای نه کم شته ما اگر در سطح منطقه گپ میزنیم در سطح منطقه گپ میزنیم خب میتونیم به اطمینان بگویم که بزرگترین مرکز های تربیوی از اینا رشد تربیعی از اینا مسائل لوجستیکی از اینا انبارهای از اینا در پاکستان هستند دنیا میره میدانه خود پاکستانی هم میدانن و ای چیزی پوشیده نیست نمیتانم من کار کنم که توریرستا و القایده در کشورهای دیگه مثلا در کشورهای عربی ایران یا جای دیگه اینا به اسطلاح لانه و کاشانه ندارن اما نه به این بزرگی و اصعت و به ایتمینانی که در پاکستان دارن اگر اگر کسی میخواید که ای جنگ را پایان ببخشه باید جنگ را در لانه و کاشانه ترورستا آغاز کنه در لانه و در کاشانه انها را از بین ببره تا مردم از, از آشوبی از اینا آرام شوند منه نه خغل سرمچار خغل اتمر افغان دولت تو زل تر او سپوره دا غوخته نکره دا او دای ویلی دی چه ترورستان و زال دی افغانستان لپولو نه بهر دی تر او سپوره ولی دی ترورستان و زالو تا جدی توجه نده شوی در افغانستان در حکومت ضعف بده که در چه گوری په دی لس کلونه که در کراش آهد در افغانستان در دولت لاست اولی دلی آقا کارتون ها چه تو رستان پا آقا کارتون ها زمان هواد تر اغلی دیو خو افغان دولت هر زل خپل غاق پورتا کرده ایده او اصناد هم لانده کرده ایده غاق کافی نده آقا مخابره آقا کارتون ها آقا ارتباطات چه آقا شواهد چه دیلری داده شورا امنیت دورنده که داده ده بانده اکتفا و نیکی چه صرف در مدبات تو خیی داده بین ملی کنون سینو تو رانده که او الت ده اقامه دواو که ده ملال متحد بسطا نور بین ملی کنون سینو تا ده داغ شواهی تو رانده که دریل پتا که وینه یواز ده چه دولت ضعیفه ده فهم ده خبر تاسه اتکار کنه چه تو روز پرین دو رانده که خبری دی یواز زمان دولت ضعیف ده خپلا وی خایم خایف ده خپلا ده خپل زان که مشکل لری فساد بخپل نظام که دوم رده ای چه ده ده تا مجبوری گی چه آغا کم چه ده بعد ده آغا موزی نا قاطیانا دفاو که آغا جرعت سیاسی ده سرا نشته ده کم دولت چه غیر مشروع پیسی ده نور دولتون نا ترلاسه کهی چه آغا دولتون مستقیم ده دوی پو موری که مداخله کهی چه پرون تاس ده ده یو نمونه ولی دل آغا فلم چه چه بعد کابل که خود دل شوای و تاس مات بعد کی استاد تلویزیون دلار نه چه ایران سفرات دوم را زمان به مات بعد که یا به اطلاعات فرهنگ که دوم را قوی لاس دلود چه اگه فیلم آتا افغانی فیلم ده افغانستان به پایتخت که نشل تبری نخود داغ اغلب لاس وحنه دیچه زمان به سیستم کشته زمان به نظام کشته دوازده لاس وحنه شده که دوی یا اشمیر جاسوسان به هم پدید دولت کشتن ولی دیوی آشمیر گوداگیان شده دی ما خو مخت است ولی دایسای گوداگیان دی 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 ایران دست اخبارات گوداگیان دی نوره وادون گوداگیان به نظام که پسیس سیستم کم است تا ایتا سبولای دی ما دیر سال وایلی دیست آسیا تلویزیون اپ دیر پرده ساتا که موجود است مثلاً پکوم ساتا که است آسیا وایلی دیوزیران پس ساتا دیوزیران پس ساتا دیوالیان پس ساتا دی دی پارلمان پس ساتا تاسو خاله ات مرد آخر خبره چه که ویدیویی لپارتاسو کم سنت لری؟ گری خدا ایتاسی چی نپیزنه؟ 
هر شی ته تاسو سند مو غړی دا سند ده چې ما تاسو ته پرون ویل کله چې تاسو وزیران د ګوندي وادونو په اشاره موقفیږي دا سند نه دی کله چې تاسو دعوا کوي د طرف مقابل تاسو شواهد لري اسناد لري او هغه نه را کوي به ملي مراجعو ته نړیوال ته دنیا ته دا سند نه دی کله چې تاسو والی کله چې تاسو قوماندان د د د ګوندي وادونو د استخباراتو لخوانه موقفیږي نو دغه وژل کیږي اوس دا 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 ورستي ترورونه تاسې خپله دولت هم دغه وایي چې د ورستي ترورونه جرړې په کوټه کې وایي په ایسا کې وایي دغه خپله لاسوهنې دي کنه چې دوی مستقیما دلته لاس وایي دوی دوی هغه لري کنه دغه توانمندي لري چې په نظام کې په سیستم کې دوی شته دي شته اوس څرنګه ممکنه ده چې دا کسان له دغه نظام او سیستم نه لري اول باید مونږه ځان پاک کړو اول خپل ځان پاک کړو که خپل منګه خپل ځان پاک خپل منګ د فساد نه ځان هغه کو یو 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 ځواب ګوې صادق سیستم او نظام لرو او دا سن نظام لرو چې زمونږ وزیران د دې وطن نه پیسې ونه تختي په لندن او په امریکا کې په نو نو وړي او دا سې او نظام لرو چې هغه تعقیب عدلی لري او هر وزیر دی که صدر اعظم دی که رئیس جمهور دی هغه د محکمه تکش کی او هغه نظام خلکو ته د ځواب وای چې دا نظام چې تاسو ورته اشاره وکړه څه وخت به په افغانستان کې اوسیږي اوس کله لري امید د خلکو هم دا د لاس کله مخکې و دغه تاول چې افغانستان تر هغه زمونږ امید دا و چې دغه سیاو نظام به جوړي افغانستان به د دیرش کلن بحران نه وباسي افغانستان داسې رهبري ته ضرورت درلوده لکه جمال ناصر لکه ګاندي لکه نیرو لکه لکه جمال ناصر دا هغه سې یو 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 رهبري غوښتل ډېر زیاته مننه ښاغلی اڅکزای افغان دولت په وار وار سره دې مسلې ته اشاره کوي چې ترورستانو زال د افغانستان له پولو نه بهر دي خو تاسو وایي چې دغه ډرامې تر شا د امریکا لاس دی دلیل چې دا ایا تاسو له پاکستان نه ویرېږئ اصلا کمزورې کومو نه هغه دي چې د خپل بام او د بل پر بام او واوره د بل پر بام راشي بس دا مهم نه ده موږ ما تقریبا په کلو مخکې پر دا میز باندې د افغانستان پر ولسمشر غږ وکړي پر خپل پارلمان وژاو کې پر خپل حکومت او حکومتي چاروان کوم ژاو کې چې راسي قانون تدبیقی غل چار څو کې لکه اتمر صاحب چې ول جاسوس چار څو کې دا هغه باید ځای په دې وطن کې نه رئیس جمهور د پارلمان د ابتدا څو ورځې بعد دغه سړی شاهد دی پنځه کاله مخکې وی ول چې زما په کابینه کې دوه کاسه جاسوس جاسان دي و رئیس جمهور نه ول نه رسوا کې خیرات دی ول نه رسوا کې ولی دا خبر دونه پټ کوي اول باید موږ خپل ځان اصلاح کو دوه مرسو کې د دې ملک مخالفت کار کې باید هغه است کو باید هغه رسوا کو باید هغه وزړو که چیر دا ونه کو قانون تدبیق نو کو پاک خلک رانه ول او غلط خلک است نو کو کدی چې اشاره ورته وکړ موږ نه د پاکستان مخنی وای سونه د ایران مخنی وای سونه نه زموږ هدف دا دی زموږ هدف دا دی چې موږ قانون تدبیق کو خپل کار ویل کار ته وسپارو خپل وطن خلک مخالف ما پک وسپارو یعنی هدف دا ده چې د پاکستان او ایران ته خپل لګن خپل ځان اسلام کله چې موږ ځان اسلام کې موږ بیا هر څه کولای شو اوس زموږ سره خلک لري دي ته باور و کام ولس موږ سره نه دی ولاړ کله زموږ سره ولس یو ځای شو ولس موږ سره ستړی دي ولس موږ مکمیت نه راځي طالب مو کمی ته زی ولس موږ کاجی ته نه راځي د طالب کاجی ته زی ولس زموږ ولس والی ته نه ورځي د طالب یو کومندان یو ځای پیدا کوي ویدا زما جنجال خلاص کړه پاته سو زه نه غواړم چې نور د نور ملکو پاک خبر کوي د وزیر صاحب کې پڅه کوي نه دلیل دا دی دلیل دا یا اداره ضعیفه او کدغه یو ته دات کسان ته تاسو اشاره کړه دپ دی حکومت کې شتون لري یا اداره کې بالکل په حکومت کې دا خلک شتون لري چې به د بل لاس پوسي هم دا خلک شتون لري چې خپل پیسې ډیری هم دا خلک شتون لري ګوره تاسو د کومندان امنیا د کندار خبره پر وجه کې د یک ټلویزیون سما واوره د هغه ویل ول سارنوالی او کومندان د امنیت یو ولایت وای وای سارنوالی او کزا دروازه تړلې دي نو پولیس مجبور دي د خلکو سره برخورد کړي راځي یعنی ټولې مسلې پولیس خلاصوي او موږ وکالت پر دغه پشتار ته کرزي صاحب د احمد ولی خان سره خدای شو کې دا غسر کښې شاوي چې تا د صدر پیښ ده چې په کندار کې پسادې تا د صدر پیښ ده چې په کندار کې غلجې تا د صدر پیښ ده چې په کندار کې ګمرک چوري خو پرې درس چې کېږي هغه کېږي خدای تعالی شاید زموږ وکالت موږ پر دغه پشتار سره کښې شاوي بیا هم ورسره یږدو موږ باید اول ځان اصلاح کړو بیا د هر چا سره موږ خبرې کولای شو کله چې ولس موږ ودرلودې بیا موږ هم د صاحبانو سره خبرې کولای شو د امریکایانو سره خبرې کولای شو صرف د وزیر صاحب یوې خبرې ته راځمه دلته د روس شکست امریکا څو زوره تلوده چې پیسې مصرفه ولې کېدل چې سپینه درلوده په افغانستان کې د افغانستان د جا سر دی ولې مرسته درلوده غم دا دی زه به تا ته به باور وایم مرده پنځه کاله وکالت وکړي زما په کور په بولده کې که زما د همسایه کور دی که زما د کلي 
هر کور ته یو استخبارات ولاړ دي زه تا ته په باور وایم اته څلوېښت ملکو استخبارات اوس موږ سره اخیستي که چیرې موږ ځان سم نه کړو ولسمشر کرزی دا موږ سم نه کړي هر کور ته به زموږ استخبارات ولاړ دي پاکستان او ایران څه کوي د یوروپ د امریکا استخبارات موږ ډېر غلط طرف ته روان یو زموږ سپین ږیري تنخواه وخوري زموږ ځوانان تنخواه وخوري دا ډېر غلط طرف ته موږ روان یو دا ډرامه په امریکا ولاړ شوی یا دا ډرامه په دې خاطر یعنې موږ نور هم د خرابۍ طرف ته روان نور باید موږ سره یو سمه هدف دغه دی او د ځان اصلاح ته مو اشاره وکړه د ځان اصلاح باید له چانه شروع شي له ولسمشر کرزی نه کلغې نه په ټیټه سطحه کومې سطحه باید قانون د تطبیق شي چې کله قانون تطبیق شو د رئیس جمهور صاحب نه شي بیا د لاندې د جوالي پر مشټول تقریبا د حکومت د توقع کېدای شي چې قانون تطبیق شي که چیرې تطبیق نه کې ګوره ما مخکې ویل دي ما له ولسمشر نه ته په ریاست جمهوري خوند اخیستلی شي نه زه پر وکالت اخیستلی شي نه لاندې مامور نه کراچی وان په خپله کراچی اخیستلی شي او په هغه حالت کې متاسفه نه مجاګیر مننه که غلط سکزه ای که غلط وزیری استاسول نظره لکه چنگه چه ده بحرانه چار وزارت وای چه ده استانبول غونده ده بون لده همه غونده سره چه ده دسمبر پا میاشت که جوری گی لغی سره هیچ کم عری کنه لری تاس چه وای چه ده پا خوانه یاری کنه در لوده که اوس ده اوستاد ربانی لوجنی ورسته دغا مسئله بیخی او آجنده تغییر کرده ده دغا استانبول ده غونده گوری د استانبول او د بون دوه مغونډه دوی مخکې هم اړیکې خپل تر منځ نه درلودلې هغه په دې معنا چې د بون د دوه مغونډې د مخه به د مدني ټولونې یو بله غونډه هغه هم د جرمنی د هیواد په همکاری سره په بون کې جوړېږي هغوی به د بون لپاره مواد تهیه کوي او د هغو لپاره به هغه استازي چې ناظرین ځي د مدني ټولنې په دوهم بون کې به ځي نو په دې بنسټ د هغه لپاره یو بله غونډه په جرمنی کې شته ګوري یو خو اجندا وی د دواړو غونډو توپیر لري د دې اعتماد امنیت سوداګري او کلتوري پرمختګ د درې شان په بون کې چې دی په هغه کې د لیشت پروسه ده د سولې موضوع ده او په زیمن کې د 2014 کال څخه د افغانستان وضعیت په اقتصاد او امنیت کې پر هغه باندې بحث دی د نړیوال ټولنې اطمینان افغانستان ته ورکول دي نو نو دواړه دغه غونډې چې دي یو له بل څخه توپیر لري او مخکې هم تړاو نه درلود او اوس هم کوم له دې نه مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا دواړه سره اړیکې لري او د استانبول په غونډه کې به د هغو موضوعاتو په اړه چې د بون په کانفرانس کې ورباندې پریکلی کیگی پاگی آلا با پداق غونده که باس کیگی یعنی دالا پا خوانه دا سه غلط تحلیلو نخبار شوی و کچنگا بلکل غلط تحلیلو نوا او خلکو دا دی موضوع چخا دقیق خبر ندرلو دی ووز هم دا بون دا جرگ غونده چخا ووز هم ملت او طول ولست افغانستان سیاسی مشران آقای وس هم سعی معلومات نداری چه پس داده ول دایریجی چوک با ور بالا کیجی دمادنی چولون تخبه چوک اسانجی دسیاسی سازمان تخبه چوک زی دو کمات پلاس کی داده آقای وند اجندا که دنری والی چولون ده تاسی ول دلچه دبون آقای لمرانی آوازی داده وندی ویال تر دیر خلق داسی ویله چه ممکن چه حال تا پا دو سنی حکومت پر اسلام باندی یا بدیل باندی فکر وسی نه چې پر بدیل باندې ډیر فکر کوي چې هغه لپاره په رسنیو په کچه باندې او په ډیپلوماټیک کچه او په سیاسي کچه باندې هم په سیمه کې په افغانستان کې هم په اروپا او امریکا کې هلته هڅې روانې وي چې بالاخره د اوسنۍ فاسد نظام په وړاندې یو بدیل رامنځته کړي خو هغه تعبیرونه هم غلط و او په دې ډول نه و بیا د جمهور چې د ځوانانو په غونډه کې په زغر دا وو ویل چی کچی ری دا دی اجندا او بلون که دا افغانستان دا حکمت دا سلایت دا باندی نو دا افغانستان حکمت با هیچ کل حضیر نسی چی پا دی غونده که گدون وکری و روز تا بیا چی دا موضوع ری جمهور وراندی کرل دا نریوال طولنی دلچسپی دا بون دا غونده سر یو چه کم است ولی او پا دیکشک نستا چی نریوال طولنی حد چه کولا چی چه زینی پیشارون و دبون پجرگی که در افغانستان پر حکمت باندی راولی خو کلش ری جمهور موزیگیری قوی و در نریوال طولینی پا وراندی باندی اغوی دریز یو یو دست دریز و چه هیچ دول پاقی که نرمی نشوالا در نریوال طولین حضیر اسوالا چه دبون غونده یو نمائشی غونده یی او داغه نتایج با هم دوم راغیز مانه نه خغلی وزیری
ښاغلی سرمچار په خوانیو کنفرانسونو چې له دې نه مخکې د توکیو کنفرانس د برلین لندن روم پاریس او دغه کنفرانسونه چې جوړ شوي وو په پخوا کې او اوس د استانبول دغه کنفرانس چې جوړیږي دا کنفرانسونه ستاسو له نظره څه توپیر سره لري کوم وقت کې آدم به اجندا می بینه اجندا ها اناوین مختلف دارن و به اصطلاح از موضوعات جداگانه ای را گای هم نشان می دن. اما در مسئله فقط ای یک مسئله است که فقط از کشورهای قلب آسیا یعنی در جمع از منطقه باس می کنن و زمنی ازی هم کشور افغانستان می نیسی یک کشور نیازمند که محتاج به امنیت است و بسازی اینا ممکن است بر روی مسئله افغانستان یک کمت تاکید بیشتر شود در این مسئله اگر منطقه میایه بر اعظمی میشه مثلا مطمئنا به یک نقطه و یک ساحه ارتباط میگیره و یک مسئله که به درست جهانی مطمئنا با هم تفاوت دارن مسئله ای است که بر ما آنچه که بر به اصطلاح بر ما مهم است ای است که خب کنفرانس ها تدویر میشن نشست ها صورت میگیره تصمیم گرفته میشه مهم ای است که از این تصمیم چقدر عملی شده و سمربخ شده و چقدر به نتیجه رسیده مهم ای مهم است این سمری که ما از کنفرانس های دیگه به خصوص مسار کشور خود گپ میزنیم و نتیجه که از این کنفرانس به کشور ما متوجه است و ملت ما بر ما مهم است اما انطوری که از کنفرانس های دیگه ما پیشترم اشاره کردیم ما میوه و بری ندرست که بچینیم و وسود مردم ما هم چیز نبود و چیز بر مردم ما نپاشید جز مسائل تبلیغات و, و کارهای که خودشان به اصلاح دافی را که از این جلسات دنبال میکنن در, ما در این نشست ترکیه ما باور هیچ نو باور من ندارم که در جلسه ترکیه بخصوص بر مردم افغانستان و بر ما سودی از این جلسه متوجه ما باشه و ما از او بهره بگیریم ببین ما یک مسئله را اضافه میکنیم همه ما میگیم که اگر اتر شو اگر اتر می بود اگر ما ایتور یک دولت داشته باشیم اگر ایتور دولت مردای می داشتیم اگر یک قوات می داشتیم افغانستان گل و گلزار می شد واقعا اگر ما اهل در موزه امریکا می بودیم با همی قواتش همه کس از ما احترام می کنیم اگر می بودیم اگر کشوری امریکا از ما می بود توان امریکا از ما می بود قدرت و توانایی و امکانات و قابلیت آی که داشت بدست ما می بود ما همه کاره بودیم ما در ای باید صحبت کنیم که نیستیم ما همی حاله هیچ چیزی نیستیم که گناه از این نجات پیدا بکنیم ای بر ما مهم است آیا بر ما همی همسایه که در طول سی سال در کنار ما بوده امی به عنوان یک انسان به عنوان یک مسلمان به عنوان یک همسایه ما امی دست دراز همسایه داری و اسلامی و برادری از اینا طرف ما دره شده دیده ایم غیر از خرابی و از ویرانی که در افغانستان داشته آیا ای ساده لاحانه نیست از کسی که سی سال بارها بر ما امتحان خدا داده آزمایش خدا داده خود ثابت ساخته که بد جز دشمنی با شما و کار میگه یک لازه یک, یک اجازه هم بتین شما چه فکر میکنین چی یه میتوکر از پاکستان دارین کنار زیاد شما رفته ای حملات راکتی اینا را امریکایی ها میزنن اینا را روس میزنن اینا را جرمن بر سر مردم ما میاندازه و حمله میکنه دی روزان تلویزیون شما حملاتی که از ایران سر ولایت نیمروز شد اینا را کدام امریکایی آمد بروی مردم ماره خدا حالا که چه پا کار دید؟ چه باید وشی؟ ما با یک چیزی که داکتر صاحب اشاره کرد که پس می هم برای ما تا زمانی که ما از خود یک ملت و یک قوت و یک از خود نیرو نسازیم و دست ما بر دگرا دراز باشه و امید ما بر دگرا باشه از دگرا بر خود چیزی بخواهیم ای احمقانه است مگر این که خود ما خود ما از خود چیزی بسازیم و از حق و حقوق خود دفاع بکنیم و از حریم خود دفاع از کلمرو خود دفاع بکنیم و بعدا 
اگر ما قوت داشته باشیم هر کس واقعا بر ما تن میده من نه خغلی سرمچار بیر تو روس تاسته گرزم خغلی اتمر لدین پخواچ کم کن فرانسونه دی توکیو برلین لندن هم در از روم پاریس او کابل نریوال کن فرانسونه چی جوشه ویدی هاگو کمی پایلی در لودی چی دی استانبول غنده بیو لری گوری کن فرانسونه هر چیز دی چی زینه نتایج لری پا دی طول کن فرانسونه که تاسی لیدل یو اندازه اقتصادی تاوت دی پایسو تاوت دی افغانستان سر شوی افغانستان اغا نا گتا خسته دی استانبول کن فرانس پا قد که پا خوا آجانده دسی و چی بدی که با دسول هی پروسا د طالبان سره هم سیرل کیږي او هم په هغه ستراتیژي باندې کار کیږي او د مخالفین سره د مذاکراتو خبره او د هغوی ری انټیګریشن یا مدغمې دل هم پکې شاملې لیکن په دې وروستیو کې هغه پالیسیګانې تغییر وموندلې تاسې ولیدل چې د امریکا په خپل پالیسی کې د پاکستان سره ډېر جهیشي تغییرات راغی نو زه فکر کوم هغه تغییرات په دغه کانفرانس باندې سوره اچوي چې هغه لاتمر تاسو اشاره وکړه چې نورو کانفرانسونو البته ګټې درلودې کېدای شي تاسو مثال ورکړئ کوم کانفرانس کې کومه وعده شوې وه چې هغه اوس پوره شوې یو خو زمونږ وړاندیزونه دي په دې کانفرانسونو کې یو هغه تعاودونه دي چې نړیوال موږ سره لري بېشکه چې په ځینې کانفرانسونو کې لکه چې مثلا د توکیو کانفرانس دی تقریبا پنځه میلیارده ډالره افغانستان دپاره تعاود تو شو پکې د برلین کانفرانس دی چې هغه کې په دوه زره څلورم کال کې اته میلیارد ډالر افغانستان سره تعاود شوی دی همدغسې د لندن په کانفرانس کې مونږ هغه ستراتیژي وړاندې کړو او زه به دا تاسوم چې دا زمونږ اشتباه دغه تعهد چې پنځه میلیونه ډالر تاسې توکیو ته اشاره وکړه د برلین ته مو اته میلیارد ډالر ته اشاره وکړه او همدار از د لندن کانفرانس ته چې ورسره تعهد شوی و چې لس میلیارد ډالر به افغانستان ته ورکول کېږي تاسو څه وایئ چې دغه پیسې اوس ورکړل شوي دي افغانستان ته دا خو مطبوعات ته نه راځي بیا چې څومره د دې پیسو افغانستان ته راغلي دي او څومره یې نه دي راغلي دا کېدای شي د دولت نماینده نه تاسې پوښتنه وکړي چې هغوی تاسو ته وایي اوس دا په کانفرانس کې راغلي وو چې قضایي نظام پکې بررسي کېده او بررسي شه اوس ګټه یې څه ده یعنې څه پایلې درلودې هغه کانفرانس قضایي ستاژ کورسونه دي هغه بعضې بورسونه دي ځینې بعضې خبرې دي چې زه په جزیات نه شم تاسو ته ویلی چې تر یو اندازې پورې هغه قضایي سیستم سره مرسته شوی د فیلوشوپونو مثلا د قضایي ستاژ د دورې یا مثلا نور قوانینو په برخه کې په دغه کانفرانس کې تاوت شو هغه مرستې تر سره شوې دي زه دغه جزیاتو باندې نه پوهېږم چې دغه مرستې بیا تر کوم حده پورې دي آیا مکمل دا شوې دي هغه تړونونه چې شوي وو اوس مثلا د کانفر د لندن کانفرانس هغه تعهد چې خپل افغانستان ورکړی و په هغه کانفرانس کې خپله د افغانستان لوری هغه تعهد پر ځای نه دی نو نو دا مشکل نو د نړیوال به هم نه یعنې مشخصا اوس که د استانبول کانفرانس لاو شو ستاسو نظر چې دا به څومره ګټې ولري د افغانستان لپاره یو خو د افغانستان قضیه په اجندا کې شاملې دل د نړیوال اجندا کې شاملې دل دا هم یو خبره ده یعنې که تاسو داسې فکر وکړئ چې د افغانستان په مورد کې هېڅ کانفرانس نه د افغانستان قضیه به همغسې خاموشه پاتې شي همغسې به د یاده وځي د نړیوال هغه انګلیسي کې یو متل ده چې څومره ستا د لر سترګو نه لري ستا د ذهن نه بم لري نو حد اقل دغه کانفرانسونه نړیوال ته دا یادیانی کوي چې د افغانستان قضیه د دوی په سر خط کې واقع دی او دې باندې فکر کېږي زه داسې نه وایم چې د استانبول د کانفرانس نه به ډېر ښه پایلې ډېر ښه نتایج وځي نه خو حد اقل د نړیوال په اجندا کې دا شامل دی ښاغلی اڅکزی ستاسو له نظره په دغه کانفرانس کې چې د استانبول کانفرانس دی په دې کې د یو شمېر مسایلو په اړه چې درې مهمې نقطې وي چې د اعتماد فضا رامنځته کول په افغانستان او سیمه کې بشپړ امنیت او همدار از اقتصادي همکارۍ او کلتوري همکارۍ چې دي دغه درې مسئلې چې دي په دو باندې خبرې هم کېږي او پریکړې هم ورباندې کېږي ډېر باید څه وشي ډېرې پریکړې وشي که خبرې باید ډېرې وسي زه فکر کوم خبرې خو پر درو سره اړخو کېږي لکه تا چې وویل په دې درو سره اړخو کې بیا مهم اړخ امنیت دی که کله امنیت را نشي په منطقه کې او بیا په افغانستان کې نه بیا اعتماد زموږ مابین سره تللی شي او نه موږ د اقتصادي لایر سره یو بل ملکوب خطر ګټ سره اخستلی شو باید پر اعتماد باس وسي او باید دا عملی 
د دې لکه باول کې مشاره ورته وکړه باید ټوله کدل تر راغلې دي کام سایګانې کې زموږ دولت د کاتمر صاحب چې ول چې په لندن کې حکومت دا ول چې شو حکومت داري ژمنه ورکل مګر متاسف نه هغه سره نه ورسېده موږ هم باید خپل ځان اصلاح کو هم سایګان هم باید به داخله باندې کې امریکا هم باید صادق وسي نو زیات تمرکز باید پر امنیت وسي کوم امنیت را له ځان شرم نه کیږي څه تضمین باید شتون ولري تر څو دغه پریکړه چې په دغه کانفرانس کیږي هغه عملي شي تضمین خوشتن نه لري دا خو نو وسه د نړیوالو په په همکاري باندې تقریبا اړه لري چې هغه څو نه همکاري ته کوي او مرس څو نه د خپل ولس خپل ټولنه پر ځان ټوله وای سره مرس دې څو نه اطمینان ورکول شي د هم سایګار سو څو نه اطمینان مو راخصل شو بیا وایم موږ د دنیا د رقابت میدان ګرځېدلی وي څو ورځې مخکې زموږ ته د وطن انا میرا سیور سی او تاریخ پو هغه را نه تلویزیون ته ویل ول دا څه چې موږ وایو چې دا زموږ در ستل وړي در رئیس جمهور پورې دا یو سلو اتیا کال مخکې دا خبر روانې وي چې بیا ډیورن جلاس و انګریزانو جلا کې دا منتقه نه پوهېږم چې دنیا څه به دی ورته اخیستې ده دا خلک دا منتقه ارام ته نه پرېږدي موږ باید سره یو سو اول پر خپل خود کفایي کوشش وکړو یا د خپل ملک د لارې یا د دې راغول د لارې دوهم باید موافق و مخالف ټول سره کښېنو یو ستراتیژي جوړه کړو چې د دې مشکلات د بیرونه په خاطر کمه لار ولټو کم نه ولټوله زه فکر کوم برته هغه دنیا هم هغه مشکلات هم اوس دغه ستونزې په کانفرانسونو سره ښې حل کېدای شي که په اتحاد او دا د افغانستان په د خلکو په اتحاد او اتفاق او په اخلاص سره چې د افغانستان د خلکو سره بخښنه وغواړي که چیرې اول خو په کار دا ده چې چورسي او پیسې ټولې راوړي که دا راوړي زما دا باور دی ما مخکې هم ستا پروګرام کې ویلي چې پنځو اس کس په دې وطن کې شته چې یو یو میلیارد ډالر لري چور کړی دی نیم پنځه پنځه سوه میلیونه ډالر جو وګرځي دا نیم نیم میلیارد د خیال کې پنځه ویشت میلیونه میلیارده ډالر کېږي دا وطن په جوړېږي پنځوس کس چې تاسو اشاره وکړه دا څوک دي دا نو ته ما څه کوې زما سره غواړي دا د افغانستان خلک په پوهېږي شارکونه لري بلډینګان لري په دا په دا دولت کې غټ غټ چوکۍ لري د مواد مخدر په کار اخته چې دنیا هم پېژني ته هم پېژنې زه هم پېژنم سوال دا دی اوس د اخیستلو سړی را وښه چې څوک یې زه نه خې هغه ته بیا وروښي پروا نه لري خو نه یې زه نه اخیستلی مننه ښاغلی اوس په داسې حال کې چې بحث مور باندې وکړه په دې کانفرانس باندې چې بحث چمبندي شي ستاسو له نظره دغه کانفرانس نه څومره تمه کېدای شي بیا هم په مننې سره زموږ د څلورو دوستانو یو مشترک نظر او د اهمیت وړ نظر هغه دا دی چې لومړی باید موږ موږ سو د هغه وروسته بیا د نورو ننګونو سره ځان مخامخ کو او د هغه په لټه کې سو یعنې څلورو سره همدا نظر دی چې اول موږ موږ سو ځان اصلاح کو ځان قوي کو د خلکو باور پر ځان باندې ډیر کو او د هغه وروسته بیا موږ په د بهرنۍ چارو په پالیسي کې د افغانستان په داخل کې د خوانی په تطبیق په دې مسایلو باندې خبرې کو د بلې خوا څخه خبره دا ده چې کانفرانسونه موږ د یو ګلوبلایزیشن په یو حالت کې یو دا نړۍ او بیا موږ افغانستان هېواد د نړۍ په درېمه درجه هېوادونو کې دی بیا له دې څخه چې د نړیوالې ټولنې سره ګاونډیو هېوادونو سره نیکې اړیکې تامین نه کړي د افغانستان پرمختګ ستونزمن دی نو په همدې بنسټ باندې موږ باید کانفرانسونه ډیپلوماټیک اړیکې د ګاونډیو هېوادونو ستونزې د هېوادونو مجبوریتونه دا په نظر کې ولرو او د هغه پر اساس باندې بیا موږ خپل سیاستونه عیار کړو او بیا پر مخ باندې ولاړ شو که څه هم د اوسني ضعیفه حکومت څخه د کانفرانس کې کلاس راوړنه یې او دوی ځینې استفاده نه شي کولای او دوی نه شي ښه مصرفولای بیا هم تر یو بریده پورې ځینې توقع کېدلی شي دا به په دې معنا یې چې د افغانستان سره اوس هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ په شکل د اشکال وجود لري او د افغانستان هغه مظلوم ولس چې اوس هم د یو ښه راتلونکي په هیله دي هغوی به امیدواره اوسېږي خپل سیاسي مبارزې ته به په افغانستان کې دوام نه ښاغلی وزیری ښاغلی سرمچار د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی تاسو د استانبول له کانفرانس نه څه تمه لرئ بیا هم دا اخري تور شمه هست که یعنی آدم به بره دست دعا به آسمان بالا کنه یعنی جز ازی که به دربار خدا دعا کنیم که خدا آخرش خوب کنه چیز دیگه من نمی بینم خلاص سگه امیر برای شما میگم که ما از این کنفرانس هیچ تمای هیچ امیدی ندارم با وجودی که جناب دکتر سروی چینی نه گذشته بر ما سود نداشتن و باور دارم که این هم سود نداره هر کشور پشت منافی ملی خود هست و هیچ کس منافی ملی خود به خاطر ما پراموش نمیکنه و عشق دیدار ما هم نیست
مننه خغلی سرمچار د ملت د ټولنې مشر خغلی طوفان وزیری د ولسي جرګې په خوانه غړی خدای نظر سرمچار د سیاسي چار کارپو محمد اسحاق اتمر او د ولسي جرګې په خوانه غړی او باید الله تکزای د تاسو نه ډیر زیاته مننه چې د خبرونې تراغلی له تاسو قدرم لیدون کنه هم مننه چې تر دې په دغه خبرونه کې لمونګ سره وای الله مبارک